деревне, на берегу Белой Камы, жила была дружная семья. И была у них дочка Амнок, а ласково ее называли просто Дыды. Работящая она была, послушная да ласковая, всех приласкает, всех приголубит. Стала ты, наверное, точка. Садись, отдохни. И вот однажды пришел к ним гость в соседней деревне, да не с пустыми руками, и принес он с собой диковинный инструмент – крещ. И так он понравился дыды, что гость решил подарить крещ девочке. Мама, что такое крещ? Дыды – это старинный музыкальный инструмент удмуртов. Твой дедушка тоже играл на крейже. Да так ладно у него получалось, что приходили его послушать люди соседних деревни. Крейше сделал своими руками. Мама, расскажи, как он сделал крейше? Я расскажу, как все это было. Давным-давно в удмурских лесах жила мудрая ель. На ее ветвях отдыхало солнце. А из-под ее корней рождался чистый звонкий родник. А от него и происходила великая кама. Люди приходили к ней и молились. А дашты среди ясного неба ударила молния в мудрую ель. Ель погибла. В ту пору мимо проходил наш дедушка и заметил то, что дерево погибло. Тогда он решил сделать из ее ветвей крещ. Он вложил в нее свою душу. Когда он играл мелодию на крещи, сосна спускалась ближе к земле, чтобы послушать эти чудесные звуки. А белые тушки плакали теплым дождиком, когда... И так полюбился крест дедушки, что он не расставался с ним никогда. Ой, как интересно, а где же теперь крест дедушки? Когда дедушка умер, струны на крещи порвались. Но один добрый человек взял инструмент и, обещ... и пообещал его сделать. Вот теперь дедушкин крещ у тебя в руках, дыды. Мама, крест мне очень понравился, и я обязательно научусь играть, как дедушка. С тех пор много воды утекло, дыды выросла и научилась играть на крещи. И приходят ее теперь слушать люди из других деревень, так же, как и раньше ее дедушку.